Hello friends, welcome to Kannan Info Tamil. Nama nak ini topik paka poro abdi na. Rend mukiamana defence update in the video la paka poro. Mudal defence update sami batla India Agni 5 Intercontinental Ballistic Missile la weti harama saudana senjangga. In the saudane kipreghe niraya defence experts India Intercontinental Ballistic Missile Development la concentrate seido du podium. Adte SLBMs abdi nu solla kuriya submarine launch ballistic ஸ்டிக் மிசைல் டெவலப்மென்ட்ல அதிக கவனம் செலுத்தணும் அப்படினு அறிவுரை வழங்கியிருக்காங்க எதற்காக டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்தியாவை SLBM மிசைல்களை டெவலப் செய்ய சொல்றாங்க இந்த மிசைலோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து டீடைலா பார்க்கலாம் இரண்டாவது டிஃபென்ஸ் அப்டேட் அமெரிக்கா இந்தியாவின் MRF திட்டத்திற்கு F21 அப்படிங்கற ஒரு அதி நவீன ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை கொடுப்பதற்கு முன் வந்திருக்காங்க அது மட்டுமல்லாம இந்த விமானத்தை முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் தயாரிப்பதற்கு முன்வந்திருக்காங்க அமெரிக்கா கொடுக்க முன்வந்திருக்க F21 விமானத்தோட முக்கியத்துவம் என்ன F21 விமானத்தை பயன்படுத்தி என்ன மாதிரியான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் இந்தியாவிற்கு F21 விமானங்கள் தேவையா அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் रिलेटेडா தினமும் ஒரு வீடியோ பப்lish பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் रिलेटेडான செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சிக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் சமீபத்துல இந்தியா அக்னி 5 இன்டர்கான்டினென்டல் பாலிஸ்டிக் மிசைல வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சாங்க கிட்டத்தட்ட 5400 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அக்னி 5 மிசைல்களை லான்ச் செய்து இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது இந்த சோதனை தான் இந்தியா இதுவரைக்கும் நடத்திய மிசைல் சோதனைகளிலே அதிக தூரம் நடத்தப்பட்ட சோதனை அக்னி 5 மிசைல் மூலமா இந்தியாவுடைய நியூக்ளியர் டிடரன் கேபபிலிட்டி அசுர வளர்ச்சியை கண்டிருக்கு அப்படினு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அக்னி 5 மிசைலை பயன்படுத்தி இந்தியாவின் எந்த ஒரு பகுதியில் இருந்து கொண்டும் சீனாவின் அனைத்து முக்கிய நகரங்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்த முடியும் அது மட்டுமல்லாம இந்தோ பசிபிக் ரீஜியன்ல சீனா அமைச்சிருக்க ஓவர்சீஸ் மிலிட்டரி பேसेस அனைத்தையும் இந்தியாவின் அக்னி 5 மிசைல்களை கொண்டு தாக்கி அழிக்க முடியும் இதுவரைக்கும் தரையில் இருந்து இந்தியாவின் எதிரிகள் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவதற்கு தேவையான அக்னி 5 இன்டர்கான் Continental Ballistic Missile Project के इंडिया आदि के मुख्य तोम करते हुए वंदांग का इंडा अग्नि फाइव मिसाइल खड़ा इंडिया विन पल्वेर पगड़ी खड़ा मारे तो वही तो कुंडे तेवाई पड़म बोल दे चीना मटुम पाकिस्तान उड़िया मुख्य माना नगरंगल में दे इंडिया वाल अनुआई द ताक दल नड़ता मुड़ियो अना अग्नि फाइव मिसाइल डेवलपमेंट அதிகரிக்க தொடங்கி இருக்காங்க அப்படினு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்தியா நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரைக் கேபபிலிட்டில தண்ணிரவி அடையணும்னா அதற்கு தொடர்ந்து பல ப்ராஜெக்ட்களை இந்தியா செயல்படுத்த வேண்டும் அடுத்து இந்தியா லேண்ட் பேஸ் ஹைப்பர்சானிக் க்ரூஸ் மிசைல்ஸ் ஹைப்பர்சானிக் ग्लाइड வெஹிக்கிள்கள் போன்ற ஆயுதங்களை தயாரிப்பதில அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியதற்கு இதற்கு காரணம் சீனா ஹைப்பர்சானிக் தொழில்நுட்பத்தில ஒரு அசுர வளர்ச்சி கண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்தியாவும் தன்னுடைய ஹைப்பர்சானிக் வெப்பன் ப்ராஜெக்ட்டுகளை வேகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க அடுத்து இந்தியா சப்மரீன் லாஞ்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்யறதுல மிகவும் முக்கியமா கான்சென்ட்ரேட் செய்யணும் தற்போதைய நிலையில் இந்தியாவிடம் 750 கிலோமீட்டர் சென்று தாக்கக்கூடிய K15 சப்மரீன் லாஞ்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைலும் 3500 கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்கை தாக்கக்கூடிய K4 சப்மரீன் லாஞ்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல்களும் தான் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது இதுல K4 மிசைல்கள் ரகசியமா இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டு விட்டது அப்படினு சொல்லப்படுது ஆனா இந்திய அரசாங்கம் இதுவரைக்கும் அபிஷியலா K4 மிசைல்கள் இணைத்தது குறித்து எந்த ஒரு ஸ்டேட்மென்ட்டையும் ரிலீஸ் செய்யல இந்த சூழ்நிலையில அக்னி 5 மிசைல் போன்றே இந்தியாவிற்கு ஒரு லாங் ரேஞ்ச் சப்மரீன் லாஞ்ச் பாலிஸ்டிக் மிசைல் தேவை அப்படினு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இதற்கு முக்கிய காரணம் இந்தியா 6000 முதல் 7000 டன் எடை கொண்ட அரிகாந்த் வகை அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல வெற்றிகரமாக கட்டி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த நான்கு கப்பல்ல முதல் கப்பல் இந்திய கடற்படையில் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டு விட்டது இரண்டாவது கப்பலும் கூடிய விரைவில் இணைக்கப்பட உள்ளது அடுத்த இரண்டு கப்பல்களும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருடத்துக்குள் இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட உள்ளது அடுத்து இந்தியா எஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற பிரம்மாண்ட அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல கட்ட போறாங்க இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் டன் எடை கொண்டதா இருக்கும் எஸ் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை இந்தியா அடுத்த பத்து வருடங்களுக்குள் 
இந்திய கடற்படையில் இணைச்சிருவாங்க அதனால இந்த பிரம்மாண்ட நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இருந்து பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியாவிற்கு அதிக தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் மிகவும் அவசியம் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் மூலமா இந்தியாவிற்கு தொடர்ந்து அணு ஆயுத அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கு இதனால இந்தியா நீண்ட தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய அதிக சக்தி கொண்ட சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்காங்க இதற்கு முக்கிய காரணம் அக்னி ஃபைவ் போன்ற தரையில் இருந்து தரை இலக்குகளை தாக்கக்கூடிய மிசைல்களை இந்தியாவின் ஏதாவது ஒரு பகுதிக்குள் தான் மறைத்து வைக்க முடியும் ஆனா இந்த சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை உலகின் எந்த ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடற்பரப்பில் இருந்தும் லான்ச் செய்ய முடியும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இணைக்கப்பட்ட சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிப்பது மிகவும் கடினம் ஏன்னா உலகின் எந்த பகுதியில் உள்ள கடற்பரப்புல சப்மரீன்கள் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்பது மிகவும் கடினம் அதனால லேண்ட் பேஸ் இன்டர் கான்டினென்டல் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை விட சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் மிகவும் ஆபத்தானது இந்த காரணத்திற்காக தான் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்தியா அதிகமா சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல் டெவலப்மெண்ட்ல கான்சென்ட்ரேட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து இந்தியா கே ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மிசைல்னால ஐயாயிரம் முதல் ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியும் அடுத்ததா கே சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைலையும் டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மிசைல்னால ஆறாயிரம் முதல் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த கே சிக்ஸ் மிசைலுக்கு பிறகு கே செவன் மற்றும் கே எயிட் அப்படிங்கிற ரெண்டு சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல இந்தியா டெவலப் செய்ய போறாங்க இந்த மிசைல்கள்னால பத்தாயிரம் முதல் பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள இலக்குகள் மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த கே சீரியஸ் ஆப் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா வேகப்படுத்தணும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்த மிசைல்கள் வெற்றிகரமா டெவலப் செய்யப்பட்டு இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்படும் பொழுது இந்தியாவுடைய நியூக்ளியர் ஸ்ட்ரைக் கேப்பபிலிட்டி ஒரு அசுர வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க பார்க்கலாம் இந்தியா எவ்வளவு விரைவா இந்த கே சீரியஸ் ஆப் சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை டெவலப் செய்து இந்திய கடற்படையில் இணைக்கிறாங்க அப்படின்னு ரெண்டாவது டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்தியா எம் ஆர் எஃப் திட்டத்தின் கீழ் நூத்தி பதினாலு மல்டி ரோல் ஃபைட்ரி ஜெட்டுகளை வாங்க இருக்காங்க இந்தியாவிற்கு இந்த நூத்தி பதினாலு விமானங்களை சப்ளை செய்வதற்கு உலகின் பல முன்னணி நிறுவனங்கள் போட்டியிட்டு வர்றாங்க அதுல குறிப்பா அமெரிக்காவின் லாக்கிட் மார்டின் நிறுவனம் இந்தியாவிற்கு எஃப் டுவெண்டி ஒன் ஒரு பிரத்யேக விமானத்தை சப்ளை செய்ய இருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு லாக்கிட் மார்டின் நிறுவனம் இந்த எஃப் விமானத்தை முதல் முதல்ல டூ தௌசண்ட் நடந்த ஏரோ இண்டியா ஷோல டிஸ்பிளே செஞ்சிருந்தாங்க எஃப் விமானத்தை எஃப் வி பிளாக் செவன்டி பை விமானத்தை பேசா வச்சு டெவலப் செய்ய போறாங்க எஃப் விமானத்துல எஃப் வி விமானத்தோட பெரும்பாலான கான்பிகரேஷன்கள் இருக்கும் எஃப் விமானம் எஃப் வி விமானம் மற்றும் அமெரிக்காவின் பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானமான எஃப் தேர்ட்டி விமானங்களோட ஒரு கலவை அப்படின்னு சில டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இதற்கு முக்கிய காரணம் எஃப் தேர்ட்டி விமானத்துல பயன்படுத்தப்பட்ட காக்பிட் மற்றும் ஏவியேஷன் சிஸ்டங்களை இந்த எஃப் விமானத்துல பயன்படுத்த போறாங்க மற்ற சிஸ்டங்கள் எஃப் வி விமானத்துல பயன்படுத்தப்பட்டவை லாக்கிட் மார்டின் நிறுவனம் எஃப் விமானத்தை டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் லிமிடெட் நிறுவனத்தோடு இணைந்து இந்தியாவில் தயாரிக்க போறாங்க லாக்கிட் மார்டின் நிறுவனத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகள் இந்த எஃப் விமானம் இந்திய விமானப்படையின் மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் ரெக்குவர்மெண்ட் பூர்த்தி செய்யும் வகையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் லிமிடெட் நிறுவனம் எஃப் விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் ரெக்கைகளை இந்தியாவில் மேனுபேக்சர் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா நூத்தி பதினாலு விமானங்களை சப்ளை செய்வதற்கான எம் ஆர் எஃப் லாக்கிட் மார்டின் நிறுவனத்திற்கு வழங்கினாங்கன்னா லாக்கிட் மார்டின் மற்றும் டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் லிமிடெட் நிறுவனமும் இணைந்து டாடா லாக்கிட் மார்டின் ஏரோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை உருவாக்கி அந்த நிறுவனத்தை கொண்டு இந்தியாவில் எஃப் விமானங்களை தயாரிக்க போறாங்க இந்த நிறுவனத்தை தெலுங்கானா மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹைதராபாத்ல லாக்கிட் மார்டின் நிறுவனம் அமைக்க திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்தியாவிற்கு அமெரிக்க விமானங்களை இந்திய படையில் இணைப்பதுல மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருப்பது விமானங்கள் இந்திய படையில் இணைக்கப்பட்ட பிறகு அந்த விமானத்துல ஏதாவது இந்திய ஆயுதங்களை இணைக்கணும்னா அமெரிக்காவிடம் அனுமதி வாங்கணும் அது மட்டும் இல்லாம விமானத்தை இந்தியாவிற்கு சப்ளை செய்த நிறுவனம் தான் அந்த புதிய ஆயுதத்தை இணைக்க முடியும் இந்த பிரச்சனை
இன்னைக்கு தீர்வு காணும் விதமா லாக்கெட் மார்டின் நிறுவனம் எந்த விதமான இந்திய தயாரிப்பு ஆயுதங்களையும் எஃப் டுவெண்டி ஒன் விமானத்துல இணைத்துக் கொள்ளும் வகையில அந்த விமானம் படிவமைக்கப்பட உள்ளது அமெரிக்கா இந்தியாவிற்கு கொடுக்க முன் வந்திருக்க எஃப் டுவெண்டி ஒன் விமானம் பிப்டீன் மீட்டர் நீளமும் நைன் மீட்டர் விங் ஸ்பேனும் கொண்டது இந்த விமானத்தால அதிகபட்சமா இருபத்தோராயிரத்தி எண்ணூறு கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் எஃப் டுவெண்டி ஒன் விமானத்தால மார்க் டூ அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும் மார்க் டூ அப்படின்னா ஒலியின் வேகத்தை விட இரண்டு மடங்கு வேகமா இந்த விமானத்தால் பறக்க முடியும் எஃப் டுவெண்டி ஒன் விமானத்துல ஜிஇ நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஜிஇ எஃப் டபுள் ஒன் ஜீரோ ஜிஇ ஒன் டூ நைன் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த இன்ஜின்னால ஆப்டர் பர்னர்களை பயன்படுத்தாமல் எண்பத்தைந்து கிலோ நியூட்டன் திரஸ்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுவே ஆப்டர் பர்னர்களை இயக்கும் பொழுது நூத்தி நாற்பத்தைந்து கிலோ நியூட்டன் திரஸ்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த விமானத்தோட இன்ஜின் அதிக திரஸ்ட் கொண்டதா இருக்கிறதுனால அதிகமான ஆயுதங்களை எஃப் டுவெண்டி ஒன் விமானத்துல எடுத்து செல்ல முடியும் எஃப் டுவெண்டி ஒன் விமானத்துல ட்ரிபிள் ரெயில் ஏஐஎம் ஒன் டுவெண்டி லான்சர்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதனால அதிகமான ஏஐஎம் ஒன் டுவெண்டி ஏர் டு ஏர் மிசைல்களை இந்த விமானத்துல எடுத்து செல்ல முடியும் இது போன்ற பல சிறப்புகள் இந்த விமானத்துல இருந்தாலும் இந்தியா இந்த விமானத்தை வாங்குவதற்கு மிகவும் குறைவான வாய்ப்பு தான் இருக்கு ஏன்னா அமெரிக்கா பாகிஸ்தானுக்கு எஃப் சிக்ஸ்டீன் விமானங்களை ஏற்கனவே சப்ளை செஞ்சிருக்காங்க அதே எஃப் சிக்ஸ்டீன் விமானத்தை பேசா வச்சு தான் இந்த எஃப் டுவெண்டி ஒன் விமானங்கள் தயாரிக்கப்பட உள்ளது அதனால பாகிஸ்தானுக்கு இந்த விமானத்தோட செயல்திறன் என்ன அப்படிங்கிறது நன்றாகவே தெரிஞ்சிருக்கும் இதன் காரணமா இந்தியா இந்த விமானங்களை வாங்குவது சந்தேகம் என்ன பொறுத்த மட்டில் இந்தியா இந்த விமானங்களை வாங்க கூடாது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் 